కనుమ పండుగ నిన్న సంక్రాంతి పండుగ చాలా సంభ్రమాశ్చర్యాలతోటి ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలే కాకుండా ఉత్తరాది రాష్ట్రాలు మరి దక్షిణాది రాష్ట్రాలు తమిళనాడు కేరళలో ఎంతో వైభవంగా తమ యొక్క పరమ పవిత్రమైన పండుగలను జరుపుకున్నారు మరి ఆ సందర్భంగా భోగే భోగ పండుగలతోటి సంక్రాంతి ఆనందోత్సవాలతోటి మరి ఈరోజు కనుమ కనుమ కూడా చాలా గొప్పనైనటువంటి పండుగ మరి ఈ మన ఈ పండగ లోపల ఈ పండగ కనుమ పండగ పాడి పంటల పంటలు సమృద్ధిగా పండి ఇళ్ళలోకి వచ్చి మనము ఈ వీటి కారణం ఏంటిది మన గోవులు పశు సంపద మనము గోవులను ఎంతగా పూజిస్తే అంతగా మనము అభివృద్ధి చెందుతాం పూర్వం అనాది నుంచి గోవులను చాలా వరకు పూజిస్తున్నాం వ్యవసాయదారిత సా సామాగ్రిని ధాన్యాన్ని వ్యవసాయానికి సంబంధించిన నాగాంలు మరి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఎద్దుల బండ్లు మరి వీటి యొక్క కూడబండ్లు మరి కూరిపేలు వీటినన్నిటిని ఒక దగ్గర పోగు చేసి వాటిని పూజించి మరి మరి ధాన్యాన్ని ధాన్య కుప్పలను ఒక దగ్గర కుప్ప చేసి పూజించి వైభవాన్ని ప్రదర్శించే పండగ మన కనుమ పండగ మరి ఈ కనుమ పండగ చాలా వరకు పల్లెటూర్లలో గొప్పగా ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరుపుకుంటారు మరి ఈ శుభ సందర్భంగా మరి ఈరోజు మనము ధాన్యాగారాలతోటి విలసిల్లినటువంటి ఈ పండగను స్మరించడము ప్రతి ఒక్క తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉన్నది కనుము అనేది చాలా వరకు కమనీయమైనటువంటి రమణీయమైనటువంటి పండగను స్మరించి మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం ఇంతే స్ఫూర్తితోటి మరి అందరూ క్షేమంగా ఆయురారోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో బతకాలని చెప్పి మరి ఈ సందర్భంగా సవినయంగా ఆ మాతను ప్రార్థిస్తూ మరి గోమాతను ప్రార్థిస్తూ మరి ఈ సందర్భంగా నేను ఒక ప్రాణాయామాన్ని మీ ముందు వస్తున్నాను ఇదే తప్పకుండా ఈ రెండు వేలను ముసిడిపోయిన పెట్టి మనం ఈ విధంగా ప్రాణాయామం చేసినచ్చు ముక్కులో ఉన్నటువంటి ఏదన్నా పరిశం కానీ దగ్గు కానీ తప్పకుండా వెళ్ళిపోతుంది తప్పకుండా ఈ ప్రాణాయామం చేస్తారని సవినయంగా ప్రార్థిస్తూ మరి కనుమ పండుగను మనకు అన్ని రకాల కనుక పరిశాలతోటి మరి కనుము ధాన్యాగారాలతోటి విలసిల్లి గోమాత సమృద్ధిగా ఉండాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ముగిస్తుంది